लाइव प्रोजेक्ट सबमिशन क्या रहता है यानी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू करना है लेकिन उसके पहले एक फेज आती है जो टेंडर फेज बोलते हैं या सबमिशन फेज बोलते हैं तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर लाइव प्रोजेक्ट सबमिशन करते कैसे हैं तो चलिए ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लाइव प्रोजेक्ट सबमिशन में क्या क्या चीज़ दिखानी पड़ती है और क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए और सबमिशन होता कैसे है तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट है जो हाई रेज बिल्डिंग है जो कंप्लीशन ऑलमोस्ट इट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो ये ई टैप्स की फाइल है सेफ की फाइल है एच जो हाई रेज कमेटी है मुंबई में उसकी फाइल है और ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको ई टैप्स आ गया तो चलो हो गया काम ऐसा नहीं है ई टैप्स की फाइल रहती है सेफ की फाइल रहती है जो फाउंडेशन डिज़ाइन जो रहता है वो इसमें होता है ई टैप्स की ये फाइल रहती है टिपिकल कैलकुलेशंस भी रहते हैं जैसे बीम कैसे डिज़ाइन होता है शेयर वॉल कैसे डिज़ाइन होती है तो अलग 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 एक्चुअली डिटेल्स आपको सबमिशन के टाइम पे रहते हैं दूसरा चीज़ दूसरी चीज़ और एक चीज़ है कि ये तो ओरिजिनल फाइल्स हो गई ये जो हो गई वो ड्राइंग फाइल्स मैं पी के दिखा, अंदर दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी तो ये पी के अंदर जो फाइल है जो कैड की भी फाइल है कैड के अंदर से एक्सपोर्ट की गई है पी फॉर्मेट में तो ये पी की फाइल जो फाउंडेशन डिज़ाइन की फाइल है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे कैड आता है ये वो तो ये ड्राइंग करके दिखा सकते हो तो ये अगर हाँ है तो हाँ भैया कैड आपको तो आता ही है तो ये सपोज व्हाट इज दिस एक्चुअली C5 C6 ये कॉलम है एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू यानी शेयर वॉल सेवनटीन नंबर है ठीक है तो ये फाउंडेशन डिटेलिंग का एरिया है तो ये ये हो गया प्लान सेक्शनल प्लान हो गया इसका ये जो हो गया इस ये क्रॉस सेक्शन भी हो गया क्रॉस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि वाटर प्रूफिंग दिया हुआ है हंड्रेड एम थिकनेस पी दिया हुआ है फिर राफ्ट है राफ्ट के अंदर आप देखेंगे कि एयर इन्फोर्समेंट ड्राइंग वगैरह दिया हुआ है टॉप स्टील है बॉटम स्टील है ये कॉलम के जो बार्स है वो कॉलम लिंक्स जो है वो यहाँ से चालू हो रही है और कॉलम जो है उसके री इन्फोर्समेंट यहाँ तक जा रही है 300 हंड्रेड mm का नीचे बेस दिया हुआ है ताकि ये कॉलम खड़ा हो सके कॉन्क्रीटिंग के टाइम पर ठीक है तो ये हो गया सिंपल सा डिटेलिंग जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है तो ये पूरी ड्राइंग की शीट आपके सामने ये जो है वो ए ज़ीरो फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके साइट के अंदर ये जो है पूरी ए ज़ीरो शीट की जो ड्राइंग रहती है वो प्रिंट करके आपको साइट के अंदर देनी होती है ठीक है तो ये हो गई फाउंडेशन की ड्राइंग बाकी की ड्राइंग किधर है ये जो है कॉलम की ड्राइंग है तो हर एक कॉलम सपोज ये कॉलम है उसके अंदर 16 नंबर्स ऑफ टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी यानी टॉर ट्वेंटी बीस एम एम के बार्स है 16 नंबर्स हैं वो देने हैं दैट यू नीड टू गिव 4T टी प्लस फोर टी यानी दो बार इधर कॉर्नर पे है दो बार इधर कॉर्नर पे है जो 25 फाइव mm के हैं एंड दीज आर द लिंक्स तो ये सारे लिंक्स हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिबार्स के जो डायमेंशंस हैं वो दिए हुए हैं और दूसरा चीज़ आप देखेंगे ये कॉलम नंबर है सी फाइव कॉलम नीचे से ये फाउंडेशन टू पोडियम यानी पहली लेवल तक के कॉलम के जो डिटेल्स हैं वो ये हैं वही कॉलम जब ऊपर जाता है सी फाइव नंबर ही जब ऊपर जाता है तो इसके बार डायमीटर ये हो जाते हैं फिर उसके ऊपर ये हो जाते हैं फिर इसके ऊपर ये हो जाते हैं तो ऐसे ऊपर जैसे ये 40 एम एम यहाँ पर लग रहे हैं यहाँ पे 25 फाइव एम एम फोर्टी एम एम एज रिड्यूस टू ट्वेंटी फाइव एम एम ट्वेंटी फाइव एम एम लाइक दैट ऐसे ऊपर तक ये बार डायमीटर्स चेंज हो रहा है सेम ही कॉलम है यहाँ पे कॉलम का साइज भी कम हो रहा है यहाँ पे ये जो कॉलम है वो टर्मिनेट हो रहा है तो ये जो उस ये जो है वो कॉलम का शीट है ऐसे ही कई सारे ड्राॅइंग्स आपको देने होते हैं ये शेयर वॉल डिटेलिंग अभी ये जो ड्राइंग है इसको क्या बोलते हैं शेयर वॉल डिटेलिंग अभी शेयर वॉल डिटेलिंग होता कैसे है 
करते कैसे हैं ये ड्राइंग आपको समझाएगा डिटेल में पहले तो ये है कि उसका क्रॉसिंग ये जो कॉलम के जो आईडीज है वो कॉलम के अंदर क्या क्या रेनफोर्समेंट डालनी है वो तो कॉलम रेनफोर्समेंट वाला ड्राइंग आपको समझा देगा लेकिन शेयर वॉल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज डिटेल आपको करनी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी तो ये डिटेलिंग आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है जो मैथमेटिकल मॉडल है उससे अभी ये मैथमेटिकल मॉडल क्या है और उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं उसको हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे लेकिन ये जो है वो ये डिटेलिंग है शेयर वॉल की डिटेलिंग जो एंकर हो चुकी है कॉलम के अंदर ठीक है ना हाँ अभी ये ड्राइंग क्या है ये जो है वो टिपिकल फ्लोर प्लान का ड्राइंग है ये जो टिपिकल फ्लोर प्लान यानी स्टेयर केस कहाँ पे है फिर लिफ्ट कहाँ पे है दिस इज द लिफ्ट शेयर वॉल्स कौन कौन सी किस 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 जगह पे है किधर ओपनिंग है जैसे फायर का फायर फाइटिंग का ओपनिंग कभी कभी देते हैं पैसेज के अंदर तो ये फायर फाइटिंग का ओपनिंग है संकन स्लैब कहाँ पे है संकन कितनी है सिक्स है टू है यहाँ पे कितने है? 600 हंड्रेड है यहाँ पे स्लैब है ही नहीं क्योंकि ये फ्लैट स्लैब है नॉर्मल स्लैब नहीं है ये आर फ्लैट स्लैब है स्लैब विदाउट बीम ओनली ये छोटा सा बीम यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे कि ये भी संकन स्लैब है ये ब्रैकेट है छोटा सा जो कैंटिल आउटसाइड पोर्शन है ब्रैकेट है तो ये जो है वो टिपिकल फ्लोर प्लान जो लेआउट बिल्डिंग का जो है वो इस तरीके से दिया जाता है जहाँ पे स्लैब का मेन मेन जो एरो है यानी ये मेन रेनफोर्समेंट एरो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऐसे जाएगा मेन रेनफोर्समेंट ऐसे जाएगा तो ये स्लैब आईडी डी बीम आई डी कॉलम आई डी शेयर वॉल आई डी ओपनिंग्स स्टेयर केस डिटेल्स संकन डिटेल्स ऑल द थिंग्स एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके से देते हैं फिर उसके बाद में स्लैब के जो रेनफोर्समेंट है या कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देते हैं सपोज फॉर एग्जांपल ये फ्लैट स्लैब फ्लैट स्लैब तो ये शेड्यूल में तो आएगा नहीं तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया कि ये फ्लैट स्लैब है तो ये फ्लैट स्लैब के अंदर तो स्टील कैसे दिया है तो ये टी टी यानि टॉप रेनफोर्समेंट बी यानि बॉटम रेनफोर्समेंट तो, और किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कितना डायमेंशन 16 एम mm का चाहिए 200 का स्पेसिंग यानी 8 इंच का स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर ठीक है तो ये हो गया इसका डायमेंशन अभी ये स्लैब इंडिविजुअल स्लैब अभी ये S1 है किधर यहाँ पे जाएंगे तो आपको S1 इधर है S1 इधर भी है तो ये टिपिकल हो गया ठीक है तो ये टिपिकल के अंदर S1 150 थिकनेस है 8 एम mm का 250 सेंटर टू सेंटर स्पैन में टॉप एंड बॉटम में दिए रेनफोर्स ये हो गया टॉप रेनफोर्समेंट शॉर्ट है शॉर्ट स्पैन लॉन्ग स्पैन और फिर ये टॉप रेनफोर्समेंट सपोर्ट कंटिन्यूस एंड द एंड सपोर्ट तो अब देखेंगे कि 8 एम mm के रेनफोर्समेंट काफ़ी सारी जगह काफ़ी सारी जगह पे दी हुई है ये जो है वो बीम के रेनफोर्समेंट है बीम अभी ये बीम बी वन बी थ्री पे है तो यहाँ से आपको पता चलेगा बी बीम नंबर्स किधर दिए हुए हैं तो ये जो बीम आई है वो बीम आई के अंदर ये ब्रेड्थ है यानी विड्थ ये डेप्थ फिर ये बॉटम रेनफोर्समेंट इसको भी तीन जगह पे डिवाइड किया हुआ है लेफ्ट मिड एंड राइट बॉटम में तीन जगह पे और टॉप में भी तीन जगह पे फिर नेक्स्ट थिंग इज शेयर स्टेरअप्स सो शेयर स्टेरअप्स कितने हैं तो T10 टेन एट वन सेंटर पे और 100 एम एज पे ठीक है तो ये ऐसे सपोज ये डबल बार है फॉर एग्जांपल 316 प्लस 216 सोलह यानी तीन एक लेयर में प्लस 216 दूसरे लेयर में ओके तो सेकंड लेयर हो गया ये तो इस हिसाब से एक्चुअली जनरली ये डिटेलिंग किया जाता है यहाँ पे हम लोग पाँच पच्चीस प्लस पाँच पच्चीस ऐसे क्यों नहीं दिया हुआ है दस पच्चीस क्यों नहीं दिया हुआ है क्योंकि पाँच पच्चीस पहले लेयर पे देना है दूसरे लेयर पे अगेन पाँच पच्चीस देना है तो ये उसका फॉर्मेट है तो इस हिसाब से बीम का डिटेलिंग भी किया जाता है फिर कुछ जो छज्जा लिंटेल्स ये वो सब आते हैं 
या कुछ कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट जो संकन एरिया है वहाँ पे फोल्डेड स्लैब्स वगैरह ऐसे कुछ डिटेल्स है उसके डिटेल्स इस तरीके से दिया जाता है कुछ जनरल नोट्स भी रहते हैं रिविजन नोट्स भी रहता है ठीक है अभी ये हो गई बात कि ड्राइंग की ड्राइंग के साथ एक्चुअली क्या क्या और सबमिट करना है सबमिट एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल भी सबमिट करना होता है तो चलिए देखते हैं वो क्या है सबमिट होता है तो ये ई टैप्स की फाइल है आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लान व्यू है थ्री डी व्यू एलिवेशन व्यू एंड दिस इज द दी रेंडर्ड थ्री डी व्यू दिस टू आर द थ्री डी व्यूज दिस इज रेंडर्ड वन दिस इज नॉट रेंडर्ड वन लेट से फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे पैरामीटर्स जो है जो सेक्शंस है मटेरियल्स है वो ये ऐसे यूज़ किए हुए हैं टेंडेंस यूज़ किए हैं फॉर एग्जांपल या फॉर एग्ज जो स्लैब थिकनेसेस वगैरह ये जो चीज़ है वो यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं ये डी है इसकी ये जो बिल्डिंग की फ्रंट व्यू है ये वी ए व्यू है आप देखेंगे एक्चुअली नोट्स जनरल डिटेल्स जनरल नोट्स यहाँ पे देखेंगे ये आई एस कोड कौन कौन से आई एस कोड यूज़ किए हुए हैं फाउंडेशन यूज़ किए हुए हैं डिटेल्स उसके जो डेंसिटीज़ हैं लोड्स क्या क्या लिए हुए हैं तो फिर विंड लोड किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है वी जेड इज इक्वल टू वी बी इन टू के वन के टू के थ्री ओके फिर पी जेड इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स इंटू वी जेड स्क्वायर तो ये सिस्मिक लोड्स जेड बाई टू इंटू आई बाई आर इंटू एस बाई जी इंटू डब्ल्यू तो ये सिस्मिक कंडीशंस जो है फिर अप्रोच क्या क्या हुआ है तो उस हिसाब से फिर लोड कॉम्बिनेशन कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं फिर डिजाइन मेथोडोलॉजी स्टेबिलिटी एनालिसिस स्ट्रक्चरल आई मीन जियो टेक्निकल डाटा एंड ऑल एक्चुअली विल बी गिवन वैल्यू इंजीनियरिंग एक्सरसाइज किया हुआ है नहीं किया हुआ है तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग डी बी आर तो डी डी बी आर एन ए डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट इसके अंदर जनरली देते हैं तो वन सेट ऑफ ड्राॅइंग्स हो गए वन सेट ऑफ कैलकुलेशन हो गए डी बी आर हो गया तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में एकोमोलेट करते हैं हम लोग और प्रेजेंट करते हैं मे बी एच आर सी कमेटी रहेगी मुंबई की या आ, कोई भी म्यूनसिपैलिटी रहेगी तो ये कैलकुलेशन शीट इस तरीके से होता है और फिर बाद में उसका जो अप्रूवल आता है अप्रूवल होने के बाद सारी जो ड्राइंग्स है वो साइट पे पहुंच जाती है ओके सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक इट प्लीज गिव थम्स अप यू रियली लव इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच बाय